Herzlich willkommen auf Joyce Happy Kanal. Heute geht es um die Aussaat, also die Voranzucht von bestimmten Pflanzensorten. Zunächst mal ganz grundsätzlich, warum überhaupt eine Voranzucht? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen geht es darum, dass man vielen Kulturen eine lange Kulturzeit geben will oder muss, damit sie überhaupt reif werden. Wenn ich im Mai eine Paprika aussehe und dann hoffe, bis zum Herbst, bis der Frost kommt, dann Paprikas ernten zu können, richtig schöne Reife, dann werde ich feststellen, es wird mir höchstwahrscheinlich nicht gelingen oder zumindest nur bei ganz wenigen. Da braucht man einfach viel Zeit. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist die Temperatur. Gerade bei Paprikas ist das wichtig, bei anderen ist es nicht ganz so entscheidend, aber bei Paprikapflanzen ist das wichtig. Die brauchen es schön warm, damit sie vernünftig wachsen. Die Wärme hat man einfach im Frühjahr in Deutschland nicht. Dementsprechend müssen diese Pflanzen erstmal im Warmen, sprich im Haus, ein Stück vorgezogen werden, damit sie schon einen Wachstumsvorsprung haben. Und erst dann, wenn keine Fröste mehr drohen, im Mai kommen sie dann in den Garten. Was kann ich alles vorziehen? Paprika hatte ich schon erwähnt, also alles was dazugehört, Chilis und so weiter. Auch andere Nachtschattengewächse, die eine sehr lange Kulturdauer haben, wie Physalis zum Beispiel, kann man jetzt vorziehen. Aber auch andere Pflanzenarten, wie zum Beispiel Lauchgewächse, also große Zwiebeln, die auch richtig ordentlich dick werden sollen, die können jetzt schon ausgesät werden. Die kann man später gut vereinzeln, beziehungsweise wenn man hier ein Einzeltöpfchen sät, hat man sowieso immer eine einzelne Pflanze. Sommerpori oder auch Sellerie zum Beispiel, auch eine Pflanze, die ziemlich lang braucht, damit sie ordentliche Größen erreicht. Das sind Dinge, die können jetzt alles ausgesät werden. Genauso auch Kohlpflanzen, die wiederum eine relativ schnelle Kulturdauer haben, aber schon im zeitlichen Sommer geerntet werden sollen, wie Kohlrabis oder auch Blumenkohl, Brokkoli, solche Dinge, die eben relativ schnell wachsen und dann aber auch schon zeitig fertig sein sollen und entsprechend auch ein bisschen kältetoleranter sind. Also ein Kohlrabi der wächst auch bei 8 oder 10 Grad langsam vor sich hin, während eine Paprika da streikt. Auch den Pflanzen kann man also einen gewissen Vorsprung geben, indem man sie im Haus schon mal voranzieht. Ist es jetzt Ende Februar nicht zu spät für Paprikas? Es gibt ja auch einige YouTube-Kollegen, bei Instagram sieht man da relativ viel, dass da Leute schon Anfang Januar beginnen mit der Voranzucht von Paprikas. Ich bin der Meinung, es ist noch nicht zu spät, denn wenn ich ganz zeitig im Jahr anfange oder vielleicht sogar schon im Dezember, dann muss ich den Pflanzen bestimmte Bedingungen bieten, damit sie vernünftig wachsen können. So eine Pflanze braucht nicht nur Wärme, sondern sie braucht auch Licht. Denn wenn sie kein Licht hat, dann versucht sie durch schnelles Höhenwachstum irgendwo anders vielleicht Licht zu finden. Das kann man gut ausprobieren, wenn man eine Pflanze in einen dunklen Kasten setzt, wo dann ja, Lichtlöcher äh, sind. Die Pflanze wächst ziemlich schnell, bis sie an das Lichtloch gekommen ist und dort wird sie dann langsamer im Wachstum und entfaltet sich. Wenn wir das also in unseren Pflanztöpfen hier machen und äh, setzen die Paprikas einfach so im tiefsten Winter ans Fenster, wird das Ergebnis sein, dass sie ganz schnell in die Höhe geht, nur ganz wenige Blätter ausbildet dabei. Man nennt das sie vergeilen. Und das sind keine guten, widerstandskräftigen Pflanzen. Denn dieses extreme Höhenwachstum führt dazu, dass die Stämmchen, die sie bilden, nicht wirklich stabil sind. Die knicken also ganz schnell ab. Um das zu vermeiden, muss man dann Kunstlicht einsetzen, weil eben unser normales Sonnenlicht, die Sonnenlichtdauer auch im Winter viel zu gering ist. Wenn man das möchte, kann man das natürlich tun. Wir wollen das nicht, wir setzen kein Kunstlicht ein, sondern wollen wirklich die Pflanzen am Fenster mit dem normalen, natürlichen Licht großziehen. Das funktioniert auch ganz gut. Ja, wir verlieren dadurch, sozusagen wir verlieren einen Monat. Aber das ist trotzdem akzeptabel für uns, denn man muss überlegen, wie viel Energie setzt man zusätzlich ein, um die Pflanzen groß zu bekommen. Denn wenn ich Kunstlicht einsetze, die verbrauchen Strom. Wenn ich dann die Pflanzen in einer gewissen Größe habe, muss ich auch darüber nachdenken, kann ich das überhaupt noch in meinem Haus gut managen oder in meiner Wohnung? Habe ich genug Platz? Das ist ein zweiter wesentlicher Punkt. Vielleicht dann muss ich sogar überlegen, kann ich sie zeitiger ins Gewächshaus packen? Muss ich dann das Gewächshaus heizen, um eventuelle Spätfrostnächte noch gut zu überstehen? Denn es nützt mir nichts, wenn ich die Pflanzen ein Vierteljahr lang hochgepäppelt habe, von Januar bis März. 
Gott setzt sie im April ins Gewächshaus, dann kommt ein Spätfrost, sie sind tot. Also das sind alles Überlegungen, die damit reinspielen. Und das sind alles, wenn ich das machen will, das sind alles zusätzliche Kosten. Wir nehmen davon Abstand, weil wir uns sagen, es muss ja handelbar sein zum einen und vor allem äh, uns geht es ja auch darum, ein Stück weit unsere eigenen äh, Sachen anzuziehen, bei denen wir wissen, wo sie herkommen und äh, die eben auch vernünftig großgezogen sind. Und es ist einfach schön, sagen zu können, ja, das sind Paprikas, die haben keinen Transportweg zum Beispiel hinter sich. Die haben keine extreme Energie irgendwie verbraucht in irgendeiner Weise. Wenn ich da jetzt noch künstlich dran setze oder sogar Gewächshausheizung, ist das einfach vom rein ökologischen Gesichtspunkt her ja, ein bisschen fragwürdig. Aus meiner Sicht. Das sehen andere anders. Das kann jeder auch für sich selber und muss jeder für sich selber entscheiden. Wir nehmen davon Abstand. Aus demselben Grund werden wir jetzt auch noch keine Tomaten auszählen. Da gibt es auch Leute, die spätestens Anfang März loslegen mit Tomatenvoranzucht. Das hat Zeit. Im Gegensatz zu den Paprikas sind nämlich Tomaten relativ schnell wüchsig. Und wenn ich jetzt schon Ende Februar Tomaten aussehen würde, die wären bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann wirklich in den Garten können, einen halben Meter oder noch länger. Da haben wir erstens nicht den Platz dafür. Und zweitens sind eben, und das ist für mich auch der Hauptpunkt, die Pflanzen dann nicht wirklich kräftig. Die sind groß, die sind lang, aber nicht stabil. Und der erstbeste Wind knickt sie um oder beim Transport brechen sie ab. Das ist alles schon passiert. Das ist einfach schade, wenn man die Pflanzen so lange gepflegt hat wo man sie dann nur noch auf den Kompost tragen kann. Also Tomaten haben Zeit bis Ende März ganz problemlos. Ein Punkt, den man auch noch bedenken sollte, den wir auch schon erlebt haben, je länger ich die Pflanzen daheim habe, desto höher ist die Gefahr, dass ich irgendwelche Krankheiten oder auch irgendwelche Tierchen dran habe, Blattlausbefall beispielsweise oder Trauermückenbefall und ähnliches mehr, man schleppt sich solche Sachen ganz schnell ein oder hat sie vielleicht schon durch irgendwelche Zimmerpflanzen, wo man gar nicht so weiter drauf geachtet hat, wo sie nicht aufgefallen sind. Und dann ist es auch total ärgerlich, wenn die Pflanzen alle mit Blattläusen übersät sind. Von daher, je kürzer die Zeit daheim sein kann, desto besser eigentlich. Und da muss man eben abwägen, was ist wirklich sinnvoll an Zeitdauer, die die Pflanzen daheim sind, was brauchen sie wirklich. Jetzt mal noch zum Thema Material. Was brauche ich eigentlich alles, wenn ich Pflanzen vorziehen will? Zwei Sachen seht ihr hier schon die ganze Zeit vor mir. Das eine sind Multitopfplatten. In dem Fall sind das eigentlich 72er Platten. Wir haben sie halbiert, denn diese Variante passt halbiert gut von der Breite her auch auf normale Blumenkastenuntersetzer. Ich kann natürlich die auch ganz lassen, dann sind sie einfach ein bisschen flächiger. Je nachdem, wie man selber Platz hat. Das zweite sind Untersetzer. Die gehören jetzt in dem Fall nicht zu diesen Multitopfplatten. Das sind Abtopfmatten eigentlich für Schuhe gedacht. Wir haben die letztens mal im Sonderangebot gefunden und gedacht, ja, das könnte eigentlich auch ganz gut passen. Für die Multitopfplatten sind sie ein bisschen zu groß, aber später kommen ja dann auch diese Pflanzen noch in einzelne größere Pflanztöpfe und die passen hier ganz gut drauf. Damit kann man die Pflanzen, die Töpfe insgesamt gut händeln, man kann sie vernünftig transportieren, man kann sie ordentlich gießen. Das ist also eine praktische Sache. Natürlich gibt es auch die Multitopfplatten dann noch mit zusätzlichen Untersetzern, auch in einer stabileren Version. Das sind hier sehr einfache, biegsame, aber die sind gebraucht gewesen, die haben wir geschenkt bekommen von einem befreundeten Gärtner und dementsprechend also haben uns nichts gekostet und ich finde es einfach auch sinnvoll, die weiter zu nutzen. Ansonsten werden die nämlich alle in den Müll geflogen. Das heißt, wenn ihr kostengünstig an Multitopfplatten kommen wollt und ihr habt eine Gärtnerei in der Nähe, fragt einfach mal bei denen nach, ob die sowas vielleicht auch haben und in den Müll schmeißen. Im Normalfall, denke ich, könnt ihr da ganz gut welche bekommen. Sind nicht ganz so haltbar wie andere, aber hey, bevor es Müll ist, kann man es doch noch eine Weile nutzen. Für manche Aussaaten lohnt es sich allerdings nicht, solche Multitopfplatten zu nehmen. Da kann man aber kostengünstig genauso auch auf andere Dinge zugreifen. Beispielsweise auf solche Schalen. Wenn ihr im Supermarkt Fleisch kauft oder Pilze oder ähnliches, 
gibt es die ganz oft in solchen Schalen. Auch das kann man einfach wegschmeißen oder aber man hebt es auf, auswaschen natürlich dann und schon habt ihr ein Pflanzgefäß. Und das ist sinnvoll für Pflanzenarten, die man im großen Stil aussehen kann oder will. Beispielsweise, wenn man nicht mehr ganz sicher ist, ob das Saatgut wirklich gut aufgeht oder wenn man ganz viele Pflanzen von einer Sorte haben will, Sellerie oder eben wer jetzt sagt, ja ich möchte aber oder ich brauche unbedingt 30 Pflanzen einer Paprikasorte, der streut das in ein so ein Gefäß rein und pakiert dann alles und da können die kleinen Pflanzen auch erstmal relativ platzsparend wachsen. Es gibt natürlich noch andere Varianten, die man da nutzen kann. Im ersten Jahr hat man angefangen damit, also Klopapierrollen, das Innenstück davon genutzt, unten zusammengefaltet und dann mit Erde gefüllt. Davon sind wir wieder weggekommen, denn an sich ist das zwar wirklich auch eine schöne Idee, hat man einfach daheim, fällt immer wieder an, aber uns sind diese Töpfchen dann reihenweise verschimmelt, also die standen halt feucht da und es hat sich dann ein ganz fetter Schimmelpilz gebildet, der die ganzen Töpfchen miteinander dann verbunden hat. Das war nicht unbedingt sehr schön, die Pflanzen haben es zwar einigermaßen überlebt, aber es ist einfach nicht ästhetisch, wenn man da einen riesen Schimmelpilz daheim züchtet. Deswegen sind wir dann auf diese Platten gegangen und die funktionieren eigentlich auch ganz gut. Es gibt natürlich dann noch unterschiedliche Varianten, was man alles nutzen könnte. Es gibt Erdpresstöpfchen, die kann ich euch nicht zeigen, weil wir keine Erdpresse haben. Da wird aber im Prinzip einfach ein Stück Erde zusammengepresst, ein Pflanzloch reingedrückt. Und dann hat man diesen kompakten Erdklumpen sozusagen, den man dann auch direkt pflanzen kann. Das ist für Salate recht praktisch. Wie gesagt, haben wir nicht. Dadurch kann ich es euch nicht zeigen, aber könnt ihr einfach mal suchen, Erdpresstöpfe, dann findet man das. Oder es gibt ähm, schon fertige Pflanztöpfe aus gepresstem Torf oder gepresster Pappe auch, die man gleich mit in der Erde einpflanzen kann. Hat man auch mal probiert, mit mäßigem Erfolg, denn äh, viele Pflanzen haben es nicht richtig geschafft, durch diese Presstöpfe hindurch ihre Wurzeln zu schieben, was sie eigentlich hätten tun können oder sollen. Und dann hatte man also Pflanzen, die auf diesen kleinen Topf beschränkt waren mit ihren Wurzeln. Ihr könnt ihr euch vorstellen, da ist natürlich nicht sehr viel an Wachstum zu erwarten gewesen. Von daher bleiben wir bei diesen Multitopfplatten. Die machen ein bisschen mehr Arbeit, weil ich die Pflanzen dann nochmal von diesen Platten in größere Töpfe umpikieren muss. Aber ich denke, der Aufwand lohnt sich. Auch noch ein ganz wichtiges Material ist das hier. Kleine Schilder. In dem Fall aus Milchkartons zurechtgeschnitten, auch etwas, was man daheim hat und was ja immer wieder anfällt, dementsprechend auch kommt man ganz problemlos daran. Und das hat sich bei uns bewährt für die Anzucht, denn diese Schilder passen hier in diese Töpfe gut rein, auch in die größeren dann noch ganz gut. Wo es sich allerdings nicht bewährt hat, ist diese Schilder dann auch im Garten einzusetzen. Mit der Zeit werden sie natürlich nass, die Feuchtigkeit steigt in den Pappkern der Kartons auf. Es wird alles weich, die Schilder fallen um, sind weg, also haben da schon einige im Garten gefunden von vorigem Jahr und vor zwei Jahren, die wir einfach während der Saison nicht wiedergefunden hatten und das ist dann nicht so schön, die im Garten noch zu haben. Also da werden wir noch etwas Neues überlegen, aber für die Voranzucht hier ist das wirklich super. Und ganz wichtig, denn wenn ich die Pflanzen nicht beschrifte und dann gehen hier eine Multitopfplatte voll Paprikas auf, zehn verschiedene Sorten. Es gibt natürlich noch Pflanzenarten, da ist es wirklich wichtig zu wissen, um was für eine Pflanze handelt es sich. Ist es jetzt ein Kürbis oder ist es eine Gurke? Völlig unterschiedliches Wachstum, völlig unterschiedlicher Platzbedarf, aber die kleinen Pflanzen sehen erstmal genau gleich aus. Also von daher unbedingt dran denken, Sobald ein Samenkorn in die Erde kommt oder eine Reihe von Körnern beschriften, damit ihr dann später noch wisst, um was es sich jeweils handelt. Was jetzt noch fehlt, das ist Erde. Wir haben hier mal einen ganzen Eimer voll, genau genommen eigentlich zwei, von Erde aus dem Garten mitgebracht, gemischt mit ein bisschen Sand. Das ist gedämpfte Erde. Dazu haben wir auch mal ein Video gemacht. Voriges Jahr, wie wir mit unserem Erddämpfer äh, dann auch die Erde vorbereiten können. Gedämpft deshalb, um 
in der Erde vorhandene Unkrautsamen oder auch beispielsweise Eier von Trauermücken oder ähnlichen Tierchen abzutöten und dann eine Erde zu haben, die also möglichst wenig Ärger mit in die Wohnung bringt und den Pflanzen, die wir eigentlich aussehen wollen, diesen Kulturpflanzen, einen guten Start zu ermöglichen. Was wird für Erde gebraucht? Das ist Erde, keine ganz normale aus den Beeten, sondern das ist Maulwurfshügelerde, eben mit ein bisschen Sand dann noch aufgelockert. Es soll nämlich für die Aussaat möglichst nährstoffarme Erde sein. Nicht nährstofffrei, aber nährstoffarm. Denn die Pflanzen sollen schon im sehr jungen Stadium ein möglichst starkes Wurzelwachstum an den Tag legen. Und je weniger Nährstoffe die Erde enthält, desto mehr machen sich die Pflanzen auf die Suche nach Nährstoffen. Das heißt, sie bilden viel mehr Wurzeln aus. Und je mehr Wurzeln, desto vitaler kann die Pflanze dann auch werden. Wenn die in sehr nährstoffreichen Erden ausgesät werden, dann bilden sich nur kleine Wurzelballen, weil die Pflanze muss sich ja nicht anstrengen, um an die Nährstoffe zu kommen. Das heißt aber, dass sie später es schwerer hat zum Weiterwachsen. Also gleich von Anfang erstmal ein gutes Wurzelwachstum. Da diese Erde jetzt immer noch ziemlich schwer ist, werden wir die noch ein klein wenig strecken. Und zwar gibt es solche schönen Klötze. Das ist Kokosfaser-Substrat. Das ist auch ja, relativ nährstoffarm. Das gibt es in Baumärkten, in Supermärkten. Schöne gepresste Kokosfasern, wo man einfach ein bisschen Wasser dazu gibt. Dann quellen die auf und diese aufgequollenen Fasern, die werden wir dann mit der Erde vermischen. Dazu habe ich einfach einen zweiten Eimer. Schon so ein Ziegel, so ein Kokosfaserziegel drin. Und da kommt nach Packungsanweisung Wasser dazu. Total simpel. Packungsanweisung sagt 3 Liter Wasser, das sind erstmal knappe 2, das heißt der dritte kommt dann noch. Bei diesen Ziegeln kann man dann auch schön beobachten, wie der immer größer wird, immer breiter das Substrat, also das Wasser aufsaugt und einfach voneinander geht. Sieht schon echt lustig aus, oder? Im unteren Bereich Wasser gezogen, oben noch nicht ganz so sehr, wird aber noch. Wenn das Kokossubstrat dann richtig schön abgequollen ist, das Wasser aufgesogen, dann kann man es mit der Erde vermischen und danach befülle ich dann auch die Platten. Die Erde ist fertig gemischt. Das sieht jetzt richtig schön feinkrümelig aus und vor allem war unsere Gartenerde relativ feucht. Es ist halt einfach ein relativ nasser Winter, dementsprechend war auch die Erde nicht richtig trocken zu bekommen und gedämpft heißt, es geht Wasserdampf durch, die Erde wird nochmal feuchter. Mit dem Kokossubstrat jetzt ist das wirklich eine schöne Sache, lässt sich gut verarbeiten. Natürlich könnte man jetzt sagen, Kokossubstrat ist jetzt auch nicht ganz so ökologisch ideal. Es kommt ja auch von weit her, wird zusammengepresst und so. Stimmt, hilft uns aber jetzt tatsächlich gerade enorm, um diese Erde ein bisschen aufzubessern noch. Und die nehme ich mal einfach und verteile sie hier in den Multitopfplatten. Und bei den Platten ist es ganz einfach, die zu befüllen, ein bisschen Erde drauf ein bisschen verstreichen, so dass eben alle Fächer auch gefüllt sind. Ja, und ich mache das schnell und dann geht's weiter. Die Platten sind voll, die Erde kann beiseite. Übrigens, wenn ihr diese Multitopfplatten befüllt und auch äh, zusehen wollt, dass die wirklich gut gefüllt sind, dann kann man immer wieder mal zwischendrin eine leere Topfplatte nehmen oder auch eine schön gefüllte, setzt die oben drauf. Dann kann man hier ein bisschen Druck ausüben und so die Erde noch mal ein kleines bisschen in die Töpfe reinpressen. Das sollen dann Erdpresstöpfe werden in dem Sinne, aber eben auch gut gefüllt. Sinn des Ganzen ist natürlich, dass dann die Wurzeln auch ordentlich Halt finden. Und damit wäre der Punkt erreicht, dass ich hier wirklich rangehen kann und sagen, ich sehe jetzt aus. Dazu solltet ihr euch vorher überlegen, was ihr alles aussehen wollt, wie viel von jeder Sorte ihr aussehen wollt um dann auch abschätzen zu können, zum einen, wie viele solcher Töpfe braucht ihr wirklich befüllt, beziehungsweise umgedreht, wie viele Töpfe habt ihr und wie viel könnte von jeder Sorte aussehen. 
Denn es wäre ja schon ärgerlich, wenn er sagt, ja, ich will von 20 Sorten jeweils fünf oder sechs Stück aussehen und äh, stellt dann fest, ja, am Ende der Platte sind noch so viele Sorten übrig. Also einfach vorweg mal kurz überlegen, wie viel kann ich, wie viel will ich, wie viel gibt mein Garten überhaupt an Platz her. Und die zweite sinnvolle Überlegung lautet dann auch, welche Gemüsearten will ich aussehen. Denn es wäre nicht unbedingt zielführend, wenn ihr sowohl Paprikas als auch Kohlrabis beispielsweise in einer so einer Platte aussät, weil die Paprika dann ganz andere Temperaturbedingungen haben wollen als die Kohlrabis. Die Kohlrabis könnt ihr, wenn sie gekeimt sind, eher kühl stellen, also nicht kalt, kühl, das geht in Ordnung. Die Paprikas wollen es weiter warm haben. Und dann müsstet ihr ja die Hälfte schon wieder rausnehmen oder müsstet die Platte halbieren. Besser ist da einfach eine zweite Platte zu nehmen mit Gemüse, was eben temperaturmäßig ähnlich gut zusammenpasst. Ich fange jetzt an mit der Paprika-Aussaat mit der Sorte Kira. Und da schnappe ich mir einfach die Tüte mit den Samen. Schöne kleine Samenkörner. Und dann funktioniert es bei denen wie bei allen anderen Paprikasorten und auch bei den meisten anderen Gemüsesorten ganz ähnlich. Ich nenne mir in dem Fall hier einen Löffelstiel. Ihr könnt auch ein Pikierstäbchen nehmen, wenn ihr habt. Oder irgendetwas, womit ihr ein kleines Loch in den Boden bringen könnt. Und dort kommt dann ein Samen rein. Und dieses Loch mache ich gleich wieder zu. Wer größere Topfplatten nimmt, nicht diese ganz kleinen, wie wir sie jetzt haben, der kann natürlich dann auch sagen, ja, ich möchte lieber zwei Samenkörner pro Topf nehmen. Die müssen dann epikiert werden und äh, so kann man sie auch natürlich aus dem größeren Topf herausnehmen. Oder aber ihr sagt, nein, ich möchte eigentlich das mit dem Pikieren ganz sein lassen, dann nehmt ihr gleich größere Multitopfplatten und dann eben einfach nur ein Samenkorn pro Löchchen. Loch rein, Samenkorn rein und wieder andrücken. Noch ein drittes. Samenkorn rein, andrücken. Ganz wichtig ist natürlich jetzt, wenn ihr den Samen in die Erde gebracht habt, sofort das Schild ran, sofort beschriften, denn wenn ihr erst die ganze Topfplatte auffüllt und dann beschriften wollt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass mindestens eins bzw. zwei von denen falsch beschriftet, weil vertauscht sind. So beugt ihr das auch gleich vor. Bei den Paprikas läuft es also auf genau die gleiche Art und Weise. Was die Saattiefe angeht, ja, so ein Zentimeter in etwa, plus minus, da kommt es nicht auf den Millimeter drauf an. Die Samen schaffen das schon, als die Pflanzen dann auch nach oben zu kommen. Dauert einfach einen kleinen Moment. Also wenn Paprikas auch nach zwei Wochen noch nicht gekeimt sind, müsst ihr nicht in Panik verfallen. Das dauert teilweise drei oder sogar vier Wochen, bis die dann an der Erbdoberfläche erscheinen. Was bei Paprika funktioniert, funktioniert in gleicher Weise auch bei Kohlgemüse. Da habe ich mir jetzt eine andere Topfplatte geholt, weil eben andere Temperaturen. Und in diese Multitopfplatte sollen sowohl verschiedene Kohlsorten rein, als auch die Hälfte in etwa mit Zwiebel gefüllt werden. Und zwar eine besondere Zwiebel, die Sorte Exhibition, eine Gemüsezwiebel, die wirklich groß werden soll, die wir mal ausprobieren wollen. Da sind wir fast schon etwas spät dran, tatsächlich mit der Aussaat, aber das wird schon noch. Vom Prinzip her, und ich fange gleich mal mit der an, ist es aber eben genau das gleiche. Ich schnappe mir das Saattütchen, einmal aufreißen. Da gibt es schöne viele Zwiebelsamen. Und dann mache ich mir auch hier ein kleines Loch in die Erde, Samenkorn rein, Loch wieder zu, das nächste direkt daneben. Und so eben die ganze Reihe entlang. Die Zwiebeln sind drin, sieben Reihen, a äh, sechs Kästchen, also 42 insgesamt, Schild noch dazu. Darauf achten, dass die Zwiebeln nicht viel zu tief eingesät werden, also es würde vielleicht auch funktionieren, aber die meisten, also gerade wenn ihr wirklich solche Packungen kauft, da ist eigentlich meistens angegeben, wie tief die sein sollen. Hier zwei Korn tief, also zwei Kornstärken tief in der Erde. Nicht mit einem Millimetermaß rangehen, aber dann auch nicht ganz unten in das Töpfchen rein. Jetzt habe ich noch fünf Reihen frei für fünf verschiedene Kohlsorten bzw. 
für drei verschiedene Kohlrabis und Brokkoli und Wirsing. Ich fange mit an mit dem Wirsing, aber letzten Endes funktionieren alle Kohlarten gleich. Das sind schöne dunkle Kugeln und ja, ihr seht hier schon vom Saatgut her die Verwandtschaft, auch die da ist zu anderen Sorten, also Rettiche sehen so aus, Radieschen, Samen sehen so aus, Kohlsorten. Wenn euch also bei Kohl mal das Saatgut durcheinander kommt, habt ihr keine Chance, das irgendwie wieder voneinander zu finden. Dann heißt es nur aussehen und gucken, was passiert. Auch hier gleiches Spiel, Loch in die Erde. Und dann kommen die Samen in die Erde. Das sind jetzt ein paar mehr, als ich Löcher habe. Da probiere ich aber einfach mal alles einfach zu verteilen. Dann sind in manchen Löchern eben zwei Saatkörner drin. Und dann kann man entweder auswählen, welche Pflanze die stärkere ist, oder man versucht sie alle zu pickieren. Hat eben ein paar mehr. Oder aber es kommt selbst dort, wo zwei Samenkörner drin sind, vielleicht auch manchmal nur eine Pflanze hoch. Das ist auch okay. Zudrücken. Und natürlich Schild dazu. Und so funktioniert das letztlich bei allen Kohlarten. Theoretisch würde es auch bei Radieschen zum Beispiel so funktionieren, dass man die hier auch aussehen kann. Das wäre mal ein Experiment zu gegebener Zeit. Ich habe jetzt hier noch diese Schale gefüllt mit Erde, wo mal früher Bratwürste drin waren. Denn ich möchte noch eine Kultur aussehen, bei der die Aussaat ein bisschen anders funktioniert, als bei den Dingen, die ich euch schon gezeigt hatte. Und das ist Sellerie. Denn der Knollensellerie unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht. Zum einen ist es sehr feines Saatgut, zum zweiten ist es sehr empfindliches Saatgut. Das verliert also relativ schnell seine Keimfähigkeit. Also man sagt so im ersten Jahr ist sie am stärksten und nimmt dann aber sehr zügig ab. Das Saatgut hier ist jetzt zwei Jahre alt. Das heißt, es wird wirklich dringend Zeit, dass es auch noch vertan wird. Und ihr seht schon hier, das sind wirklich, das sind viele Körner, sehr feine Körner. Aber ob da all, aus allen Pflanzen was wird, das wage ich zu bezweifeln. Deswegen würde es sich bei dem Saatgut auch überhaupt nicht lohnen, jedes einzelne Saatkorn in so eine Topfplatte zu geben. Es wäre ein furchtbares Gefitzel, viel zu klein. Und am Ende hätte ich ganz viele Töpfe, die leer sind. Deswegen gehe ich hier anders vor. Das hat aber auch noch mit einer dritten Besonderheit von Sellerie zu tun, nämlich im Gegensatz zu Paprikas und zu Kohl ist Sellerie ein Lichtkeim. Das heißt, dass ich dieses Saatgut nicht unter die Erde packe, sondern auf die Erde oben drauf. Ich habe also hier das Substrat ein bisschen angedrückt und darauf verteile ich jetzt die Samen und dann gucken wir, was passiert. Da muss also Sonnenlicht drauf fallen können, ansonsten fangen die nicht an mit Keimen. Wer also Sellerie aussät, einfach auf die Erde oben drauf. Ich mache das jetzt wirklich sozusagen breitwürfig hier im großen Stil. Das sind ein paar hundert Körner auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Keimfähigkeit, ich erwarte hier keine Flut von Selleriepflanzen und falls doch, naja, dann werden wir die uns rausnehmen, die wirklich gut aussehen und den Rest entweder verschenken oder eben dem Kompost übergeben. Sie sind alle drin, jetzt drücke ich sie einfach nur mal kurz an. Auch hier natürlich noch Schild dazu. Und dann ist einfach nur noch die Aufgabe, die Erdoberfläche feucht zu halten. Sie soll nicht wirklich nass sein, aber natürlich brauchen auch Selleriesamen Feuchtigkeit zum Keimen. Und dann kann diese Schale schon ans Fenster, beziehungsweise man kann noch einen kleinen Trick anwenden bei allen Aussaaten, nämlich etwas Frischhaltefolie oben drauf packen oder eben diese Schale auch nehmen, in einen Gefrierbeutel reinpacken, der mit ein paar Löcher versehen ist, dass also Luftaustausch sein kann, aber sich ein bisschen eine gespannte äh, Atmosphäre dann entwickelt. Also ein kleiner Treibhauseffekt. Das kann bei der Keimung ganz hilfreich sein. Und das wäre es letzten Endes erstmal mit der Aussaat 
für den Februar. Also ich muss hier natürlich noch die ganzen Multitopfplatten befüllen. Das ist noch einige Arbeit, aber es ist immer wieder dasselbe. Von daher erspare ich das euch. Und ihr könnt jetzt selber aussehen gehen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr wissen wollt, was aus diesen Aussagen wird und ob es wirklich funktioniert und ob wir vielleicht dann eine Selleryflut haben, dann guckt einfach in unsere zukünftigen Videos mit rein. Am besten ihr abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch die zukünftigen Videos nicht. Und über einen Daumen nach oben für dieses Video würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.